Mesdames, Messieurs, c'est pour, pour moi un réel plaisir de lancer officiellement l'ouverture de l'édition 2022 de la Semaine africaine du climat. Au cours des cinq prochains jours, Libreville sera la capitale africaine et le hub diplomatique du climat pour la présence de plus de 1000 représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du secteur privé, d'ONG, de plus de 60 pays. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'ONU Climat, nos partenaires onusiens et régionaux, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les problématiques environnementales ont toujours été au cœur de mes réflexions et j'ai décidé de les matérialiser dès 2009. En effet, dès mon accession à la magistrature suprême, le Gabon, par ma voix, a toujours pris, part, a toujours pris une part active aux négociations sur le climat, et cela dès la COP15 à Copenhague. Le dernier conclave de cette rencontre avait réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour rédiger un accord destiné à sauver la planète du changement climatique. Malheureusement, malheureusement, la rencontre de Copenhague, dont les décisions étaient tant attendues, ne fut pas le moment décisif que les peuples du monde espéraient. Au contraire, les intérêts souverains de chaque pays ont prévalu sur l'intérêt général. Ainsi, j'ai décidé que mon pays adopterait des mesures concrètes et immédiates pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Aujourd'hui, près d'une décennie plus tard, nous pouvons et devons être fiers des résultats obtenus. En effet, plusieurs réformes ont permis de jeter les bases d'une économie à faible émission de carbone. D'ambitieuses mesures ont été mises en place pour réduire drastiquement l'impact environnemental des secteurs forestiers, agricoles, énergétiques et pétroliers. En outre, nos efforts sur la question de conservation ont résolument contribué à élaborer des solutions basées sur la nature afin de répondre de manière efficace à ce fléau qu'est le changement climatique. Depuis Copenhague, le Gabon a absorbé l'atmosphère de l'atmosphère plus d'un milliard de tonnes nettes de dioxyde de carbone. Aussi, sommes-nous désormais considérés comme le pays le plus positif en matière de carbone au monde. Cependant, concrètement, le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone chaque année. Ladies and gentlemen, the Congo Basin Forest are the heart and lungs of the African continent. Our forests send rainfall through atmospheric rivers to the Sahel and Ethiopia, feeding the Blue Nile and the Niger rivers and irrigating Egypt. On our continent is blessed with all the necessary assets for sustainable prosperity, abundant natural resources, arborlands, 
an impressive biodiversity and the world's youngest and largest working population. But to realize this potential, Africa and the rest of the world must address climate change. The IPCC describes Africa as the most vulnerable continent and the impacts are already here. Droughts are causing extreme famine and displacing millions of people across the continent. Today, 22 million people in the Horn of Africa face salvation because of climate-induced drought and famine. Countries in the south of the continent are regularly hit by deadly cyclones. Rising sea levels threaten megacities such as Dakar, Lagos, Cape Town, and Libreville. Ladies and gentlemen, the time has come for Africans to take our destiny into our own hands. In less than three months, in less than three months, the UN Climate Change Conference, COP27, will take place in Sharm el Sheikh in Egypt, and of course, Gabon will do its part. COP27 is Africa's COP and will significantly shape our future. As one of the last major climate events before COP27, Africa Climate Week can bring us together to walk down the road to COP27 with the unity of purpose and resolve to fight for a better future. I urge you, I urge you to take this opportunity to work on innovative, concrete, and sustainable solutions and give African nations the means to fight climate change successfully. On this note, I hereby declare the third edition of Africa Climate Week. May Africa, the cradle of humanity, be the one to save it. Thank you.